இந்த மாசம் டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் அவரோட எக்ஸ் வலைதள பக்கத்துல ஒரு போஸ்ட் ஒண்ணு போடுறாரு இந்த போஸ்ட்ல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா முப்பது வருஷமா இருந்த சேலஞ்ச நாங்க உடைச்சிருக்கோம் வில்லோன்ற ஒரு புதிய குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் சிப்ப இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் உலகத்திலேயே மிக வேகமான சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கிட்ட இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டேஷன் ப்ராப்ளம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளவு வருஷம் தெரியுமா டென் டு த பவர் டுவெண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் சொல்றாரு டென் டு த பவர் டுவெண்டி இயர்ஸ் அர்த்தம் இந்த நம்பர் எவ்வளவு பெருசுனா டென் டு பவர் செவன் தான் ஒரு கோடி அதாவது ஒன்னு கருத்து ஏழு சைபர் போட்டா அது ஒரு கோடி டென் டு பவர் நைன்ஸ் பத்து லட்ச கோடி வருஷமே டென் டு பவர் டுவெல் தான் அப்ப டென் டு பவர் டுவெண்ட்டி எவ்வளவு பெரிய நம்பர் யோசிச்சுக்கோங்க அதை எப்படி விவரிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அவ்வளவு பெரிய நம்பர் அது ஏன் நம்ம யூனிவர்ஸோட ஏஜ் அவ்வளவு நம்பர் இருக்காது அத்தனை வருடங்கள் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டேஷனல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண இப்போதைக்கு உலகத்தில் இருக்க ஃபாஸ்டஸ்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டரே எடுத்துக்குமா ஆனா வில்லோ அந்த ப்ராப்ளத்தை அஞ்சே என்ன பண்ணிருக்கு This result highlights the exponentially growing gap between classical and quantum computation for certain applications. If you have a lot of people who are afraid of it, it's confusing to you. I'm not a quantum physicist, I'm not a quantum physicist. ஒரு சயின்டிஸ்ட் கிடையாது ஐடில ஒர்க் பண்ண ஒரு பர்சனா ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்ச ஒரு பர்சனா இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு யோசிக்கிறதுக்கே பயங்கர வியர்டா இருக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு ஏம்ரோ அப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இருக்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குல்ல கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குல்ல அது சால்வ் பண்ற ப்ராப்ளத்தை வில்லோ கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அதால அந்த அளவுக்கு வேகமா சால்வ் பண்ண முடியாது அதற்காக வில்லோ உருவாக்கப்படலையா ஒரு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் உருவாக்கப்படுறது இல்லையா அப்ப வில்லோ என்னதான் ப்ரோ பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் சில மேத் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் தேனரும் சின்னதாக்கும் <laughs> quantum computers la like qubit circuit nu solranga that the ultimate transistor is an atom one atom that could control the flow of electricity not just on or off but everything in between we have to go to quantum computers computers that compute on atoms rather than on transistors ஸோ நார்மல் டிரான்சிஸ்டர்ஸை வச்சு நீங்க ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணீங்கன்னா அது நார்மல் கம்ப்யூட்டர் ஒரு கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர் இதே ஆட்டம்ஸ பயன்படுத்தி நீங்க கம்ப்யூட்டேஷனல் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா கேல்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அது குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன் ரியாலிட்டி இஸ் நாட் ரியாலிட்டி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் தீஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் டர்ன் ஆக்ட் லைக் வேவ்ஸ் சோ யூ ஹேவ் டு ஹேவ் a new set of mathematics to discuss the waves that make up a molecule and that's where quantum computers come in they're based on electrons and these electrons how come they have so much computational power because they could be in two places at the same time that's what gives quantum computers their power they compute 
on not just one universe, but an infinite number of parallel universes. The quantum computers are in electron circle. That's at a time. Simultaneous are multiple states. If you have 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, that's why they are so powerful. When we talk about digital computers, we can measure their power in terms of bits. For example, spin up, spin down, zeros and one, would constitute one bit. For a large digital computer, we're now talking about billions of bits that are modeled by transistors. Except now quantum computers talk not just about spin up, or spin down, but everything in between. That's called a qubit. One qubit represents all the possibilities of an object spinning between up and down. Thousands of qubits can now be modeled with the latest generation of quantum computers. Eventually, we hope to hit a million. சரி இதை வச்சு என்ன ப்ரோ மேத் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நேச்சரை எந்த அளவுக்கு உண்மைக்கு நெருக்கமா சிமுலேட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸை வச்சு சிமுலேட் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒரு கெமிக்கலோட மாலிகுலர் லெவல்ல என்ன நடக்குதுன்றத இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸை வச்சு சிமுலேட் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க இப்படி சிமுலேட் பண்றது மூலமா புது புது ட்ரக்ஸ நோய்களுக்கான புது புது ட்ரக்ஸ சிமுலேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு நோயோ இல்ல ஒரு மருந்தோ மாலிகுலர் லெவல்ல எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத நம்மளால சிமுலேட் அதிகமாக்கும் <laughs> முன்னாடி <laughs> அவங்களோடம் <laughs> since the theory was discovered in the 90s. And we've achieved it for the first time with Willow. Errors are exponentially suppressed in our logical qubits. As error rates are halved each time we add physical qubits in scale from distance 3 to 5 to 7 surface codes. Additionally, our logical qubit lifetimes are now much longer than all of the lifetimes of the physical qubits that compose them. This means that even as we make our quantum chips larger and more complex by adding more qubits, we can use quantum error correction to actually improve their accuracy. And now, the quantum computers have no practical applications. So, they are going to be able to use the applications in the future. I have never said that there is a classical computer that is a quantum computer. So, that is also the difference between the hardware and the interaction or software completely different. That is the difference between the two. So, the applications are going to be able to use the applications in the future. And what they are going to be able to use the error correction techniques. They are going to be able to use the error correction techniques. They are going to be able to use the error correction techniques. 
அதாவது அவங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பிரேக் த்ரூ இன்னும் வில்லோக்குன்னு எந்த ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இல்ல போல பட் பியூச்சர்ல வில்லோ மாதிரி இன்னும் பெட்டரான சிப் வரும் அது நாய்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்கும் அதுக்கேத்த அப்ளிகேஷன்ஸும் அந்த சமயத்துல டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க அதனால நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கு கூட த்ரெட் வரலாம்னு சொல்றாங்க அதை பத்தி நம்ம டீடைல்டா வேற ஒரு நாள் பேசுவோம் ஏன்னா இங்க நிஜமாவே குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் ரேஸ் போயிட்டு இருக்கு ஒரு காலத்துல எப்படி உலகத்துல இருக்க பல்வேறு நாடுகள் நியூக்ளியர் பாமை யார் முதல்ல உருவாக்குறதுன்னு போட்டி போட்டுக்கிட்டு வேலை செஞ்சாங்க அதே மாதிரி இப்ப யாரு பிராக்டிக்கலா ஒர்க் ஆகிற ஒரு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை உருவாக்குறதுன்னு போட்டி போட்டு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க எந்த ஒரு நாடு முதல்ல பிராக்டிக்கல் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை உருவாக்குதோ அந்த நாட்டுக்கு ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் இருக்கிறதா சொல்றாங்க அதனால இந்த ரேஸ்குள்ள ஐபிஎம் மைக்ரோசாப்ட் கூகுள் எக்கச்சக்க டெக் கம்பெனிஸ் உள்ள நுழைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சைனாவும் இந்த ரேஸ்குள்ள இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இப்ப இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்க வியடா இருக்கு பட் பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்த பிறகு இது எப்படி இருக்கும்னு தெரியல ஏன்னா ஒரு காலத்துல வேர்ல்ட் வார் டூ நடக்கும் போது கம்ப்யூட்டர்ஸோட சைஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பீரோ அளவுக்கு இருக்கும் அதை வச்சு இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் வச்சு எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் இப்ப கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்மளோட செல்போன்குள்ளே இல்ல ஸ்மார்ட் வாட்ச் குள்ளே வந்துருச்சு அவ்வளவு சின்னதாயிருச்சு சோ வருங்காலம் நமக்கு என்ன சர்பிரைஸ் கொடுக்க போதுன்னு வெயிட் பண்ணி தான் பாக்கணும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒரு விலோவை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது படிக்கும் போது அது சம்பந்தமான இன்டர்வியூஸ் பார்க்கும் போது ஏதோ சயின்ஸ் பிக்ஷன் குள்ள போயிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம கற்பனைக்கும் மிஞ்சின விஷயங்களா இருக்கு சோ உங்களோட தாட்ஸ் என்னன்றத சொல்லுங்க கூடிய சீக்கிரமே உங்களை வேற ஒரு வீடியோல வந்து சந்திக்க